नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित भंडारी दर्शक वृंद गैर आवासीय नेपाली संघ को एगारों विश्व सम्मेलन राजधानी में सुरू भाग अब यह विश्व सम्मेलन ने नया नेतृत्व चयन करने को विस र समृद्धि का लगी के सकता एटा ठोस खाका बाहर लियाने अपेक्षा कर गैर आवासीय नेपाली संघ को यह विश्व सम्मेलन जारी रही रह बेला अब तो नेतृत्व तह में पुग्न का लगी विभिन्न व्यक्ति ये बेला प्रतिस्पर्धा को मैदान में उतरी रहकर अवस्था हमी आज को यह कार्यक्रम में एकजना यस्त व्यक्तित्वसंग कुरा जो गैर आवासीय नेपाली संघ को निवर्तमान उपाध्यक्ष हो रहा फिर उपाध्यक्ष को प्रतिस्पर्धा में प्रत्याशी का रूप में ये बेला देखने भाग वहाँ को नाम धर्मराज अधिकारी वहाँ कें गैर आवासीय नेपाली संघ को उपाध्यक्ष बन चाह रहने वहाँ ने आपको इसगे को कार्यकाल को आप समीक्षा करूपर्दा कसरी अनि गैर आवासीय नेपाली का रूप में वहाँ को तो यात्रा कसरी तय भो अहाँ कई वर्ष अगाड़ी जो बेला नेपाल क्रियाशील रहो होनी कु तबर में क्रियाशील नहीं रहने यद्यपि वहाँ ते बेला यहाँ कस्तो अवस्था में हो लगायत का विषय में केन्द्रित रहकर वहाँसंग वहाँ उपाध्यक्ष में निर्वाचित भैस होने ते पी के गैर आवासीय नेपाली का सन्दर्भ में रिकस र समृद्धि का सन्दर्भ में इन विषय को सर फेरा में केन्द्रित रहकर वहाँसंग हमी अब विस्तृत कुराकाद मैं स्वागत करूँ स्वागत से यहाँ धन्यवाद आराम एकदम एकदम व्यस्तता बढ़े है समय ये हो एक तो चाड़पाड़ को बेला अभी दसों कुरो संसार वाली एनआरएन को प्रोग्राम में आनी समय ये माग भी कर गैरावश्य नेपाली संघ को उपाध्यक्ष रही सकूल फिर यहाँ उपाध्यक्ष को प्रत्याशी का रूप में देखने भाषा तो कने विषय में मैं में सोच सुरू में यहाँ संग मैं के सो मन लगे यहाँ को तो विदेश यात्रा भन न तो प्रवास को यात्रा कहले कसरी सुरू भो मैं तैंट कुरा अगर बढ़ा चाहे म अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार नाइन्टी सिक्स को जून महीना में यहाँ बट अस्ट्रेलिया स्टडी विषय में गए हूँ दुई हजार बावन्न साल ये बावन्न साल में पुगे हो रहा पढ़ाई सढ़ाई करना को निति दुई वर्ष में अथवा तीन वर्ष को कोर्स सकर नेपाल फर्क भाई उद्देश्य पुगे हो लगभग अभी सत्ताईस वर्ष लगे तर नेपाल फर्कु भागी रहो आउ जाऊ तो भैर है तर पूर्णत नेपाल नई बस्ने गरी फर्कने गरी चाहिए तीर आकर्षित करो संभव भैन इसो सर जिस मतृभूमिपटी मया हो हमी जो ठाव में गए तो कर्मभूमि के रूप में परिणत भग अब आप देश में जिस न के करूँ भाई इच्छा तो भैन हाल अही सवाल में अब जो एनआरएन को बनु भाग अगड़ी हमी कुी अर्गनाइजेशन नेपाली कम्युनिटी सित को सामूहिक के सामूहिक एटा कम्युनिटी अर्गनाइजेशन में सवित भर ने कई न के हिसाब से सहयोग करने कई न के रूप से जोड़ने काम तो भैर नहीं रहा थे तर जब दुई हजार तीन में एनआरएन को गठन भो तेल आजसम को यह स्थिति में हमी सब लियापुर्यो अ तर प्रत्येक दुई वर्ष में हम यहाँ जमघट हो नेतृत्व चुंच रो बीच में हम आप काम विदेश में बस्ने नेपाली सिकेक ज्ञान सीप आर्जन हम देश प्रति कसरी समर्पित करने कुछ में हम एकजुट हो रहा निहाल्दा खेल ये बेला को नेपाल तैयार कस्त देखी रहने भाषा कस्त ये बेला को अब इस दुई किसिम हेन सकता हमीर विस का चरण लाने धर पछाड़ी अन्न मूलुक तुलना में 
यहाँ का सिस्टम हो यहाँ का व्यवस्था यहाँ का कुछ काम करने ढिला सृष्टि उ आँखा हेद्दे तर तो तुलनात्मक रूप से पैला के भाग धे बेटर बाटाघाटा बनेका तर तो अब सरसफाई गई किसिम ने देखिदन अभी विदेश में अलग राम व्यवस्थित भर धे वर्ष अगड़ी देखी देखी रखे मानेला एयरपोर्ट में नेपाल जाऊ 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 हो कस छोड़ना उथी भाईला जाऊँ जब आई सके यहाँ को भद्रगोल शिथिलता देख् तर बस्ते जहाँ को छुट्टी में यही धूलो समय नहीं हम रमा एवटा कि अर्क किसिम ने जी होने पर्ने थी तुलात्मा रूप से भग छो राजनीति सित बड़ी विषय रहने का यहाँ का पोलिटिकल पार्टी कति करने कुछ हमीर तेल अलग अलग समयमी भर देश बाहर बस को परिस्थिति बुझे लग्न पर्ने होता कारण हम के भाव में ठूल अपर्चुनिटी भारत देश हो पैसा कमा विदेश जानु तो पर्च तर विदेश गए पे हमें पैसा कमाने उपाय छिटो फास्ट ट्क में पैसा कमाने होने कि पैसाला सीस्टमेटिक ढंग ने ब्लैक एंड व्हाइट में कसरी पैसा कमाइद रहे भाई विदेश सीख हम तैं रह आँखा हेद्दे नेपाल निक् पच्छी जो लाइन जब यहाँ जो फिर यही को कई वर्ष अगाड़ी को नेपाल ये बेला को नेपाल यहीं रह रही का आँखा हेद्दे फिर कहीं नहीं होने जो लगे तस्त लगे अज्ञान संसार में ठूलठूला अब हमी हम को नेतृत्व वर्ग र्यूरोक्रैट्स ने एक फार नेपाल फास्ट ट्क में लाने कुछ हर कुछ को वििकस लमकाने कुरा गए जीसुक करप्ट जीसुक गलत भेतृत्व भेस को लेजिस्लेसन पास करने तेला निम में डोरियाने राजनीतिज्ञ नहीं हो राजनीतिक पार्टी नहीं हो हमें मन पाऊंला नपर मन नपराऊला तर देश को बागडोर उन्हाल सके उनका कुछ मान रो लागू करने उ भैस ठक्क उ निम नि नचले कतिपय कुछ हमें आपूं हमें सिका कुछ सीखा जस्तु उदाहरण के निम्ति आज के दिन में हजर पासपोर्ट को फर्म भरना जानू जो लाइनअप आज टेक्नोलॉजी को समय हो हजर को पासपोर्ट में फर्म भर एप्लीकेशन के चाहिए ग्यौं ये फलाना ठाव को गए फलाना ठाव को गए इस छाप लगा ऊ कर ये ढिला जिस आप सीधे अपलोड कर दूँ डकुमेंट अर्द भेरिफाई करने होनी दुई मिनट हो अस्ट्रेलिया को पासपोर्ट एप्लाई कर दस मिनट में फर्म भरना सकता हमीर को यहाँ एट एक्जापल मैं एटाइन एट ड्राइविंग लाइसेंस लिखने हम ड्राइविंग लाइसेंस ये ये लेंथी प्रक्रिया ड्राइविंग पास करा तर ते कु देश में गए काम चलते हैं हमी तर मैं अस्ट्रेलिया में सत्ताइस वर्ष गाड़ी चलाएं मतलब ने आर गाड़ी चलाने हिम्मत होते हैं क्योंकि यहाँ सब जान एक चोटी अगर बढ़् यहाँ लेन को सीस्टम छाइन टर्न राइट को पसंद छाइन लेफ्ट को पस सीस्टम छाइन है क्योंकि हमी जो चाहौं ते कि भद्रगोल किसिम हम अगर बढ़ना खोज तो चिंतन बड़ माथि रही नेपाल एकदम सुंदर ठाव संसार मन पाँचन तब हम विदेश में बस कहीं काम का शिल शिल में बाटा में हिड़ाखे दारू खा मस्त भर जड़ाली भी बाटा धोरहारी तो फ्रम भर नेपोल भाई नेपाल भादा खाने अस्ट्रेलिया में नेपाल भाग नेपोल भाई तो वेकअप हो रहा ओ व्हाट अ गुड कंट्री भाई नेपाली पोको प्रति मानेला मया कैन में टैक्स सिस्टम भी ये ढिला स्थिति रलिक करप्सन रोक सको हमी धर अपर्चुनिटी भारत देश हो तब पैसा कमा अर्क देश में जान पर्दन हि को धूलो संभार कर यहाँ को रब यही सरसफाई के बिजनेस इंडस्ट्रियल कमर्सि बिजनेस में लान सकता ने मानेह हाथ धुना मुख धुना इसी धुन पर्च हमें धारा पानी को व्यवस्थित करें संचालन करने जो प्रवृत्ति देश को इकोनोमी बनाकार असाध्य अपर्चुनिटी भारत ठाव हो हेन हाइड्रो को ये खोला नाला है अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनी सको हमें तो तार तानेर चाह अब लाइन प्रसारण कर सकते हैं ये सब तो अर्क ठेक्का पाँच उद्योग पाँच तो अपर्चुनिटी अंत लगानी कर पाइज 
ट्याक्स सिस्टम भनेको धेरै फ्लेक्सिबल छ अस्ट्रेलियाको तुलनामा यहाँ र सस्तो पनि छ तर नेपाल त्यसकारणले पनि अपर्चुनिटी छ मलाई यस्तो लाग्दैन कि नेपालमा बिग्रिति नै बिग्रिने छ भन्ने लाग्दैन त्यसकारणले पनि हामीले त्यसैलाई नै बढी फोकस गरेका छौँ अवसर छ भनेर थाहा छ तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएन भनौँ न होइन विशेष गरी यहाँको जो राजनीतिक नेतृत्वको त्यो इच्छाशक्तिका कारण पनि भएन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ होला होइन राजनीतिक नेतृत्व शिक्षा शक्ति भन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि जहिले पनि ट्रान्जेक्सन पिरियडमा गइरह्यो नेपाल दुई हजार छयालिस साल भन्दा अगाडि एक किसिमको रातन्त्रात्मक व्यवस्था थियो निर्दलीय व्यवस्था त्यसमा अलिकति अलि मान्छेहरू बिचमा त्यति खुल्ला थिएनन् अलिकति डर एक किसिमको पैदा हुन्थ्यो केही हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो र जनसङ्ख्या पनि कम्ती त्यसपछि दुई हजार छयालिसको बौद्धल आइसकेपछि त्यसले अलिकति विकृति जन्मायो मान्छेमा तछाड र मछाडको कुराहरू अघि बढे त्यसपछि बैसठी त्रिसठी जनताले जन गणतन्त्रमा गयौँ गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि त्यसले खासै जनताले सोचेको जस्तो कुरा गर्न सकेनौँ हामीमा सबभन्दा समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको अभाव हो एउटा 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 व्यवस्था जो परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो हुँदाखेरि पनि त्यसले पनि असर गऱ्यो होइन यहाँको विकास समृद्धिका लागि र अरू कुरा त यहाँले जो भनी नै हाल्नु भयो अब म यो गैरावसीय नेपाली सङ्घको विश्व सम्मेलनका सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छु देशको नेपालको भनौँ न यहाँहरूका प्रति पनि अपेक्षा छ गैरावसीय नेपाली सङ्घका प्रति पनि र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि नेपाल सरकारसँग पनि केही अपेक्षा गरिराखेको स्थिति छ होइन अब जस्तो मेरो पहिलो यो यो सन्दर्भमा केन्द्रित पहिलो जिज्ञासा चाहिँ तपाईँहरू नेपाल सरकारसँग नेपालसँग भनौँ न कस्तो प्रकारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ जस्तो नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि के गरिदिए हुन्थ्यो यसो गरिदिएदेखि चाहिँ जो नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको जुन त्यो इच्छा छ त्यो केही हदसम्म पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो पहिला यो कुरा गरौँ त्यसपछि यहाँहरूसँगको अपेक्षाका विषयमा म सोध्छु सुन्नुहोस् अब हामीले नेपाल सरकारसित केही पनि अपेक्षा गरेको छ हामी नेपाली हौँ हामी कुनै पढाइको सल सिलसिलामा जागिरको सिलसिलामा बेटर लाइफ स्टाइलको स्टाइल अलि बेटर हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामी आफ्नो मातृभूमि छोडेर अरू कुनै ठाउँमा गयौँ र पलायनमा गएको होइनौँ हामी विदेशी विदेशी र पलायन भएको होइनौँ त्यसकारणले हामीले नेपाल सरकार ठुलो खासै केही अपेक्षा छैन हामी नेपाली हौँ एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली बनौँ र हामीलाई नेपाली ट्रेड चाहिँ नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरौँ र नेपालको सरकारको प्रमुखहरूले पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ आज संसारमा हामी यति जनसङ्ख्या थियौँ आज चाहिँ अस्सी लाखभन्दा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा छन् यिनीहरू प्रत्येक वर्ष नेपाल आउँछन् यिनीहरू भित्रिँदाखेरि नेपाली जुनसुकै सिटिजनसिप लिए पनि यिनीहरू नेपाल यिनको मन नेपाल छ नेपालप्रति यिनीहरू माया गर्छन् यिनीहरू सधैँ नेपाली हुन् भने त्यति भन्दै पुग्छ भन्ने हाम्रो माग थियो तर सरकारले केही जे भए पनि एकचोटिको नागरिक सधैँको नागरिक हुनुपर्छ नेपाली नागरिक भन्ने कुरो नागरिकको निर्णयता दिएर उसले एनआरएन एउटा नागरिकताको चाहिँ सुरुवात गरेको छ मेरो पर्सनल सेवालमा भन्नु छ यो म अभियानमा लागेको मान्छे हो मेरो आफ्नो केसको कुरा जस्तो मध्य पूर्वमा धेरै साथीहरू हुन्छ उहाँहरूले सिटिजनसिप त्यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्स सिस्टम त्यहाँ छैन मलेसियामा उहाँहरूलाई खासै यो कन्टिन्युटी सिटिजनसिपको आवश्यकता पनि पर्दैन होइन तर जुन अरू वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा साथीहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूको केही कारणले त्यहाँका आन्तरिक कारणहरूले भन्नुभएको छ त्यो अभियानलाई हामीले साथ दिएको म सत्ताइस वर्ष अस्ट्रेलिया बसेको छु मैले लिएको छैन मलाई आवश्यकै छैन म एउटा भोट गर्दिनँ त्यहाँ अरू सबै राइट मलाई छ पाँच पाँच वर्षमा म भिसा थप्छु मैले पाँच वर्षमा भिसा थपिन भने पनि त्यो त्यो देशबाट निकाला पनि गरिहाल्दैन किनभने त्यहाँको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई मैले फलो गऱ्यो भने केही पनि फरक पर्दैन त्यस कारणले हामीले अपेक्षा गरेको नेपाल सरकारसित हामी नेपाली हुन पाऊँ र नेपाली भएपछि नेपाली जुन अधिकार छ त्यो नेपालीले पाउने अधिकार हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो त्यो अहिले जो गैरावसीय नेपालीहरूका लागि जुन प्रकारको नागरिकताको सवाल लामो समयदेखि उठिरहेको थियो अहिलेको यो नागरिकता जो गैरावसीय नेपालीहरूका लागि जुन सरकारले प्रदान गर्ने निर्णय गऱ्यो र त्यसको सुरुवात पनि भयो त्यो ठुलो उपलब्धि हो कि केही हदसम्मको उपलब्धि हो त्यो सुन्नुहोस् अब अहिले हाम्रो यात्राको हिसाबले जर्नीको हिसाबले टू थाउजन्ड थ्रीमा हाम्रा अग्रजहरूले यो एनआरएनको निर्माण गर्नुभयो हामीले दुई हजार पाँचदेखि एउटा हाइली एक्टिभली योलाई चाहिँ अधिवेशनहरू गर्न थाल्यौँ होइन अनि हुँदाहुँदै आज चाहिँ दुई हजार तेइस भइसक्यो 
तुलनमा उनले झानी हेर्नुस् त संसारको कति मान्छे भन्दा कति पछि रहेछ आखिर यही नै गर्न सक्ने रहेछ नि त त्यो पहिलो संविधान सभाले नै गर्न सक्थ्यो चाहेको भए त्यो संविधान सभा बन्नु भन्दा अगाडिको सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो त्यसपछि हुँदाहुँदै अहिले कतिवटा सरकार बद्लियो धेरै कामहरू हुन हुनसक्थ्यो र लगानी भित्राउने कामहरूमा मान्छेकोलाई एक किसिमको त्रासहरू हुन्थ्यो किनभने यहाँ त कतिपयले जेलसी ईर्षाले पनि तैँले पाउँदैनस् भनिदिन्छ अर्को मान्छेले त सबै मान्छेको एउटै किसिमको ज्ञान सिप बुद्धि हुँदैन नि त होइन कसैलाई डर डर पनि लाग्छ त्यसपछि हामीले डलर एकाउन्टको खो कुराहरू खोज खोज खोज्यौँ अहिले डलर एकाउन्ट खोजे खोल्न पाउँछ मजासित अस्ट्रेलिया के अरे अस्ट्रेलियाबाट अमेरिकाबाट काहीँ पनि जुन मुद्रा छ त्यो मुद्रा तपाईँले यहाँ युएस डलरमा ल्याउनु पाउनुहुन्छ अब अहिले पछिल्लो कालमा एनआरएनको जुन जुन सिटिजनसिपको कुरा छ ढिलो हिजो पनि हाम्रा दुईवटा कार्यकारी अध्यक्ष र हाम्रो चाहिँ अर्का अध्यक्षले चाहिँ दुईजनाले चाहिँ पहिलो लिएर सुरुवात गर्नुभयो त्यो प्रोग्राम पनि सायद सायद अब उहाँहरूले एक किसिमको हामी पहिला हौँ भन्न अहिले पनि गरे पनि हुनसक्छ तर अथवा हामीमा नेता हौँ र यहाँका नेतासित हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ भने भएर पनि गरे पनि हुनसक्छ अथवा यो अधिवेशनको टाइम छ देखाइहालौँ भनेर छिटो छिटो गरे पनि हुनसक्छ तर एउटा व्यापक सामूहिक मान्छे नेतृत्व संसारबाट त धेरै नेपालीले सिटिजनसिप लिएको छ नि खचा खचा हलमा राखेर अथवा राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूको समारोहमा कार्यक्रम गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो पनि भएन होइन अब त्यो खैर त्यो ठाउँ छ जे सुरुवात चाहिँ भइसक्यो राम्रो सुरुवात भयो यो एउटा उपलब्धि हो मैले अघि सोधेको थिएँ क्या दसौँ वर्षको यो ठुलो उपलब्धि कि यो एउटा उपलब्धिको एउटा सुरुवात भने यो उपलब्धिको एउटा सुरुवात हो कम से कम सिटिजनसिप भनेको भेरी सेन्सिटिभ विषय हो यसलाई चाहिँ ठुलै मान्नुपर्छ किनभने वहाँ नेपालको कानुन अनुसार के छ भने हजुर हामी कोही पनि बाहिर गएर अर्का देशको नागरिकता लिइसकेपछि त्यो नेपालको संविधानमा नेपालको कानुनमा के भनेको छ त स्वत बजार हुन्छ भनेको छ यदि कोही मान्छेले चाहिँ खास भने नियम पुलाउने भने नजिकको हाम्रो सरकारी कार्यालयमा लगेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ अथवा सरेन्डर गर्नुपर्छ होइन त्यो गरिसकेपछि कतिपय मान्छेले बोकेर कतिपय नेपालको राजनीतिमा कन्ट्रोभर्सी भएको हल्ला भएको नेतृत्वमा चेन्ज भएको मन्त्री सरकार गएका यी सबै कुराहरू भए नि त होइन त्यस कारणले यो हिसाब किताब त एकदम ठुलो कुरा हो यो तर त्यो गर्नलाई यत्रो ठुलो इस्यू बनाउनु पर्दैन थियो तर बन्न गयो अब हामी नेक्स्ट फड्कोहरू के छ भने अब राजनीतिक अधिकार चाहियो हामीलाई भनेर हामी कुरा गर्न सक्छौँ हाम्रो लगानीमा चाहिँ सुरक्षित अधिकार बढी चाहियो भन्न सक्छौँ ती यावत जीवतहरू चाहिँ समय सापक्ष अनुसार बढ्दै जाने कुराहरू सुरुवात भएछ तर तपाईँहरूले खोजेको जुन त्यो नागरिकता भनौँ न जो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले यति मात्रै चाहिँ होइन होइन जो 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 अधिकार भनौँ न जुन नागरिकताले जुन प्रकारको अधिकार दिन्छ त्यो यति मात्रै चाहिँ होइन अझै भइदियोस् अझै गर्नु छ भन्ने नै हो पहिला हामीलाई यसलाई कसरी व्यवहारमा लागु गर्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो जब व्यवहारमा लागु सुरु हुन्छ अब सबै पब्लिकले लिन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि यसले बनाउने मुद्दा अर्को छ त्यो भने मैले अघि नै भनिसकेँ अब इस्यू त बढिरहन्छ मान्छेलाई यो त हजुरले एक हातले दिनु भने दुई हात चाहिन्छ एउटा अम्रो दियो भने डोडोलो भन्दिन्छ हाम्रो कहानी नै छ नि तर त्यो कहाँ हामीले अन्त गएर गर्न खोजेको होइन नि त आफ्नो मातृभूमिपट्टि आफ्नै नेपाली दाजुपट्टि आफ्नै देशपट्टि आफ्नै माटोपछि मागिएको कुरा हो यहाँबाट लिएर अन्त अरू नागरिकलाई दिनु भनेको होइन म नागरिकै छु म बसिरहन्छु नागरिक भन्दा भन्दाखेरि मागेको कुरा हो त्यो जस्तो तपाईँहरूको जुन एक प्रकारको जो इच्छा थियो यति कम्तीमा यति त भइदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन कम्तीमा केही त सुरुवात भएको केही भएको त्यसमा तपाईँहरूको सङ्घर्ष ले काम गऱ्यो होइन त्यसले एक खालको दबाब दियो होला र यो कामको सुरुवात भयो होला होइन अब यति भएपछि नि अब हामी हामीलाई जो नेपालको बिछट्टै माया छ होइन जो तपाईँहरू बनिरहनु भएको छ हुन पनि त्यही नै हो अब हामी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अब यति भएपछि अब यी कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है नेपालको विकास र समृद्धिका लागि हामी यसो गर्न सक्छौँ है भनेर भन्ने त्यस्ता कुराहरू के छन् अब पहिलो कुरो त त्यो नागरिकताको त एउटा भन्ने कुरा मात्रै हो किनभने नेपाल सरकारको हामी आएर नेपाली भाषा बोलिसकेपछि पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी भएपछि सिटिजनसिप लिए पनि नेपाल सरकारले यो नेपाली नागरिकले लगानी गरेको कुरामा खासै त्यस्तो रिस्पेक्ट त छैन एक दुई दुईवटा कुराहरूमा अहिले कुनै हामीले मुद्दा देखेका छौँ र त्यो केस छैन नि त जस्तो हाम्रो भूतपूर्व गृहमन्त्रीको केसमा एउटा त्यो सरकारमा नगा भए त्यो केस पनि आउँदैन थियो होइन 
अनि मलाई जहाँ सुन लागू छ त्यति गारोस छ इन्हें नेपाल गए थे कि नेपाल के नेता हरु सभी बुचन और ये सब उन्हें ठुलो उपलब्धि बने को तो इन अब नेता हरु वो पत्रकार हरु वो कलाकार हरु वो जहाँ आमी विदेशी नेपाली और को भूमि में गए को पनी हमें ले हमरा नेता आला झेगा का सम उन्हर का कुरा सुनना बाद देगा रहा सम यो देश में यो बाटो ऐसा ही बनेगा सम बने सम कलाकार लाते ते ही राष्ट्रीय विभूति माने रहा जहाँ मिले से वहाँ और कुछ भाषा में वहाँ को म्यूजिक का सोर और रूमा आइने मनोरंजन ते ही ठाम ले रहा करेगा सम पत्रकार और लाभ लाभ तो राष्ट्र को चौथा अंगाउन अब हमरों नेपाल में तो नीज लेखन होने सायद ढूँगा मुड़ा आप तरह कारों के बारे में इस तो बाहर ना मानेंगे देरे कुरा आरुण सबसे नहीं तो तो समय ठाउं ले सीखा होने कुरा आरुगे हमें सीखे के कुरा नहीं ते हो आये ना तो इसलिए कार्ड तक गढ़ते ही जाना खेरी वो मतलब युद्ध आयु बने रड़ा गुवार्मा ने� ती मानसे और को पनी सेक्युरिटी कर रहा है कम से कम विदेशी लाइफ पनी हमेशा इसे लगाने का नहीं बाग उपलब्धि हो बनाने में सकनु सकनु पड़े हम लोग मतलब नेपाली दाजवे को मतलब हम नहीं लेता हूँ तो ये नहीं था आये ना ये आये बात करा और मत सालफल कर रही है गर्नु सकें सर गरीब रहेगा सों अन्य भागो कारण आप ही ने तो आपने कार्यकाल को समीक्षा करने पड़े होंगे नहीं वह गजब करें बन्ना राख से या अजय करने सकते हैं यू कारण ऐसे मायले करना देरी सा की न वाला बन्ना राख से आप ही ने आपनों तो कार्यकाल को मुलायम करने पड़े होंगे समीक्षा करने पड़े होंगे देखिए कसरी करना होगा सारा पंथा सा बिगत कोई अ ये उटा पत्ते लेकर आ रहे पर राष्ट्र लाये गुआ रहे हो और वो लेकर आ रहे ओपोजिशन लाये गुआ आ रहे हो ये भय नहीं था भय का कुरान होना था आमी जाए जगड़ था नेपाल आगरे उन्हें विदेश वाला बनी है जाए जगड़ करना है ते उड़ा समस्या थी आमेर को बीच में त्यों समस्या को बीच में बोने को यो लीडरशि� बीदान लाया मिले उल्टा आया रा बीदान लाया फिर सच्चा आया रा बीदान पास करे रा आई ना उठे को जाती ला जम्मा लाई नेता बना आया रा त्यो किसी मिले आई शक्यो अंतिस माह पनी त्यो ट्रांजिशन पीरियड जस्त बायो तेस में गर्म पनी काम और देरी सं तेस में अब त्यो बीच में काम ना बाय गए ना हमले आज उसका डिटेल हो रहा है, उसका डाटाबेस में सब भी करा रहा है, उसका पर्सनल लाइफ वाइक सब भी करा रहा है, कि ना उन्हें एक ऐसी बात सार्थ करने पड़ता है, कोई नेपाली हराये बने, उन्हें पता लाऊं सजीलों उनसे तो, है ना, कि ना उन्हें ये वाला संस्था बने को तो बल्लू संस्था ले से खोजी तलाशी कर सा रामरे उपलब्धि हो रही है अपनी बातों से ये बीच में अपनी हमें लिया बाकी दिन पे और नेचुरल डिजास्टर लोगों का कुरान में सस्तो बाड़ी पे लोगों का में इस तक कुरान में अपनी हमें लागी नहीं रहे ऐसा तो तो उपलब्धि से ये बीच में करना पड़नी चाहिए ये सही ट्रक का ये थी वने हमरे सब उन्हे� अब यो एनआरएन लाई अजय व्यवस्थित बनाने पर निकला किया था वने अजय पनी धानी रा गरीब भी जो एनआरएन होने उन्ना बनने को रहा बनता है जस्ट तो हमरों खाड़ी सीता रिलेटेड गॉल कंट्री में बसने वाले का दाजू आई मलेशिया कतार जहाँ संगे बनुंसा वेस्टर्न कंट्री को एनआरएन रो हमीर को � जो डोनेशन करते हैं हमें चंदा देते हैं एक ही ठहमा बच्चे चिया खाने से अपने बात अपना करने का मिस्सा बात ही तो मेल मिला पुनो पर नहीं आवश्यकता सा क्यों नहीं आवश्यकता सा त्यो अजय पे नहीं कंटिन्यूटी सा अजय पे नहीं विदेश में कती नेपाली रोजगार को निम्ति का कहूँ सं तीन अलग समान बीवार बीवार तो मेरा था सा यो कोविड ले थला थला पड़े कुछ संसार को इकोनॉमी है ना यो बीच में मानसिक और ले कभी भी बिजनेस और बिगारे का सम है ना अब यो टाइम माने अब नेपाल जनसंख्या आर्थिक मंदी कस्टम मंदी था 
अब हमी बाहर बड़ी लगानी लगाकर सही ठाव में हम हम काम एवं एप्लीकेशन एवं कंपनी बनाने सहचोटी ये जो तरह को मंत्रालय कुल रिनेटेड एक्जैक्ट इसम धाई रहने नपरोस् गए पी ए आईडी को घर में काम फैक्ट होने काम होने देखि कर जो आप कार्यकाल को आप समीक्षा करो तो तो जे करो इसो करो वाले जे भन्न हो अब फिर यहाँ उपाध्यक्ष को प्रत्याशी हो तब फिर जो उपाध्यक्ष को प्रत्याशी जो भई रहता के भन्न चाहूँ ताकि म उपाध्यक्ष भि मेरा मसो कर जो एजेंडा भन न गैरावशीय नेपाली जिस यहाँ लाध्यक्ष के रूप में इस कारण मैं चयन कर एनआरएन को विषय में हम ठक्क हमीर विषय में यह नेपाल को परिस्थिति में कुन गावि को चुनाव में अथवा कुने जिला विस को चुनाव में अथवा कुन पार्लियामेंट में इलेक्शन में उठाए जो मोहू भेपी हो जे हो मानवीय उद्धार कार्यस रिटेड कुछ कतिपय है हमी सिक्क ज्ञानशिप हमी ला लागू करने सबले कुन तरीका फड़को मच्छ भाई कुछ हो अब तब काठमंड नगरपालिक को मेयर बनु मई बा बनाने अथवा मध्यक्ष बने वाले मोह क्षेत्र बनाने ठोस हमी 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 हिजो उठाएं नहीं तो मैं अगि नहीं सके कंटिन्ू सीटिजनशिप को एक हदसम आगे अब तेसले पाने अधिकार को बारे में अर्क विदेश में बस्ने जो नेपाली छी नागरिकता लिख नत्यागी बस्त वहाँ को एम्बेसी अथवा नेपाल को दूतावास अथवा कुन सरकारी निकाय नेपाल सरकार ने विश्वास मान्यता प्राप्त करीडरशिप ने लीडरशिप सुन्न पाँग तो नहीं हम एजेंडा अर्क एजेंडा तब को यहाँ कर्मचारी संचय को सामाजिक सुरक्षा कोष के भाषा यहाँ को भाषा में तो कसरी भाई कसले एक लाख रुपये को तलब क खाओ अथवा पायो लियो को निश्चित पर्सेंटेज दी है मस्ट्रेलिया में बसु हम सुपर एनुसन भाई सुपर भाँ बट अभी विद्यार्थी भाई बहन काम में जानूक वहाँ बीस देखि चौबीस घंटा काम कर पाँच हप्ता को पांच सौ डलर कमा ते हप्ता को सीस्टम छ पांच सौ डलर कमा वहाँ पांच सौ डलर कमाए बापत वहाँ को सुपर एनुसन संचय को खाता में अर्क साढ़े दस प्रतिशत तैंक जो जो ओनर हो अब उसे कंट्रिब्यूसन कर ओनर के एम्प्लॉयमेंट अख काम दिने काम मालिक ने अथवा कंपनी को मालिक ने बिजनेस मालिक ने जी कमा उसको तलब को आ कमाई को आधार में मज भी क्लियर कर सौ कमा साढ़े दस पर्सेंट उसको अर्क संचय कोष में जमा कर दी यही मुद्दा चाहे आज मलेसिया में दाजू भाई बहनी दीदी भाई बहनी हम काम कर जानू ठूल मात्रा में हमी खाड़ी में हो जापान में हो को में होना को मुद्दा लाई वहाँ दुई वर्ष को अवधि में जी कमा पांच पर्सेंट दस पर्सेंट पंद्रह पर्सेंट बीस पर्सेंट पच्चीस पर्सेंट कति हो तो दुईटा सरकार को बीच में स को एक किसिम को लेखाजोखा करें वहाँ लागू कर सरकार रदेशी सरकार जो देश को भूमि बड़ा हम कामदार जी व्यवस्था होने पर्ची अलग कुरा उठी रखे मेरे आपको माग रहा मू दिलोजान जैसे लग्सु राल सरकार का प्रतिनिधि हमी कतिपय सरकार का प्रतिनिधि संचय कोष आप बारे बेला में मंत्री भैस मानेला ठा है क्योंकि हम तो यहाँ राजनीति भाग भंडा हो पट्टा पट्टा कर मंत्री बनो फलान वहाँ भेटिओ अखा जोखा के ठा चेन मोलतल के ती सब कुछ हमें हिसाब किताब भी करेन तर तो एकदम इंपोर्टेन्ट कह योगे तब को लाइफ सीता जोड़ कुछ हो जो अस्ट्रेलिया में कुछ कर सुपर एनसन पाँव संचय कोष पाने तब को अथवा कस कोई मानी को सडनली डेथ भो उसके निश्चित पैसा पाँच उसको परिवार ने 
अथवा ओ अंग बंगा बाय बने उसको तो ही इंश्योरेंस होंगे उधर ना को निम्ति तब में तो है गाड़ी चलाने होंगे गाड़ी को ड्राइवर ले कोई लेकिन गाड़ी सही चलाऊं दे ना कोई लेकिन वो अनकंट्रोल बन जान्सा तारा उल्लेख और को गाड़ी लगा रहा हानी बने दूसरा गाड़ी को कंप्रीहेंसिंस इंश्योरेंस Orly na saad da John le David la kye vansa vane, John are you okay vansa. First, human life is very important first. Pahila, gaadi thokki shake pashi, tapai ko nek kasari thokki ho, kasari kye huncha, kain da hair thokki ko huncha. Pahila, manche sahi sahi chane, manabhi ekura thola huncha. Antes pashi, mero insurance company, Royal Nepal Airlines ko bo, tapai ko insurance company, Buddha Airlines ko bo vane ra, saata saat gare ra, policy, ek arka ma saata saat gare chan, ane gaadi bana ma la, smash repair ma, pathao chan. त्याग कौशल को झगड़ा मुक्का मुक्की होता है ना और तीन लोगों को कती दिन मित्र में गाड़ी को पार्ट पूर्ण दाम से तस्सरी बन जाए नहीं बने जस्ते ही अब त्याग भीतर कोई मानसिक फेरी और को ग्रीन सिली बनने उनसे त्यों मानसिक कोई घायती त्याग भाव बने उसको जिंदगी भर वो डिसेबल भाव बने तो इनसे हम तो बाहर ऐसी क्या करा हेल्यर करा गर्सम था लागू गर्सम ने मालाज ओवरनाइट गर्न गर्नी वर्ता हम तो इच्छा शक्ति तो छोड़ दा नियति तो लाने कुरा सुनाऊँ सम ये वाला नेता लेकर उनसे उधर दो हजार नवर्ता एक दिन तो निश्चिंत सं जा अन ये ये बात जो आप कुरा गर्सम मेन कुरा सामाजिक सुरक्षा एक जो नेपाली हरों नॉन था, शंभू इलाई इधर वाला अंतिम बार क्यों बनना चाहा नॉन था, तेरे मलिकुरे का निकाल दे ज़्यादा खेरी यो भी शेष ही मलाई बनना पनी मन थी तो वाले सोचने वाले ना बनने तेरे साथ कैसा नॉन पनी अंतिम बार बनना सकना ना सा। आई ना वाली देरी चार चार रुपए जैसे म को विभिन्न अत्यो राजनीति पार्टियों पर गुट उपगुट महागुट सानो गुट ठुलो को राइट गुट लेफ्ट गुट गुट को पीतर कर धेरे गुट और भी जमा पानी पौरना पड़ता है ना ये सब भाई कुराला बंदा पानी ये सब भाई बड़ा माथी रहा है रा नेपाल को भविष्य संजोड़े को नेतृत्व सुनियो जो मानसिक प्रोफेशनल सा जो म ये तो भोलेंटियर वर्क हो सामाजिक संस्थान काम करने वाले को कुने हमें नेपाल सरकार को सरकारी निकाय बैठा सुन्नी राय को राष्ट्रीय प्रतिनिधि जस्तो बाहरा सांसद अथवा मंत्री जस्तो बाहरा सुविधा लेने संस्था आए नहीं हो सुन्नी तो भोलेंटियर संस्था हो तब एक गोज में कोई हस्ता बने तब एक चंदा हालुस तो चंदा तेज कहाँ ली यो दिन आओ नहीं सकता मत तसार मसार आमिश कोशिश करना पड़ता है संसार वाटा नेपाली जाजू भाई भाई दीदी भाई जोरू यो कोविड पसारी ये तो महामारी वाटा हमी बाजे रहा कोसम तेज को पसारी के पौष साथ हम रियो ठुलो ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं भव्य रूप में गरीब ऑर्गेनाइजेशन वो अभी जहाँ भाई प सोतन सकनुं सा मेरा इस कुराहरू ले तमाही परवाही धोनु बोवने अथवा मेरा बिगत का काम ले देखनु बोवने माला पे नहीं बोटन करनु वाला रो मत ज़्यादा ज़्यादा ही अब हमरो अंतिम में ही हुए हुए बोवने अब दशन आई रहेगा सा ये दशन ही तिहार छोड़ नेपाल संबंध सभी कुछ शुभ कामना बन चा ये चार पर्व गाड़ी और भीड़ और बाटो और मार के ना कुछ पैसे रेच्या करा और उसे अपना और अपने करा अलग बनो वाला ये बंदे ही मार लिया बो मैं ली एक्सपेक्ट करेगा करा और ये ना रण मा असद्दे रात नहीं थी उनसे असद्दे फोड़ फो फोरी खेल बन चाहते हैं बितरा शायद मैं लगता मैं ले ये पैसे पहले पहले ले झोले बनाऊं सं अंत झोला हमी बोलते हैं ना हमी आरोप लगाए रहे हैं ना हमी झोला आफे मांगना हूँ सं कि ना वनी हम ले जीएस सिक्यूम ते गर रहे हैं कसम राजनीति पार्टी को नेता वाला फोन कर रहा तब मैं ले यो गर दे यो गर दे बंदर जो भन्नी करा कसम यहाँ बटा है ना हमी बाहरे बसेर गरे कसम रा पर्दा भीत 
त्यो बड़ा माथी उठने पर नियाज होगा आपसे तो तो सेले पर नहीं एक चोटी को नेपाली शादी को नेपाली बने मान्यता प्राप्त हो पाई शक्य पशी देश और जनता पर दिक्कती पर दिवस दोनों पर जब ने हमें सवाई ले बुद्धन आज होगा आपसे तो उन सा यहाँ को बेस्ट समय का बीच में बनी हमला समय दिन वो आज को प्रेस का तरफ आते हैं मले जिस मले देखना तो यूट्यूब और चैनल लोगों में देखते हैं तो आज तो तपाईं बैठा रह के शादी बढ़ा जिन ऑपरेशन पढ़ाने को सहेलों जिले तेज कलाई में वहाँ लाये रहता पहला दुबई लाये धन्यवाद दिया ही मैं संपूर्ण में मीडिया कर्मी शादी वाला धन्यवाद दें चु रह विदाउन जान से धन्यवाद आदरणीय दर्शक बंद हमें कुरा कहीं गरी रहा है क्यों धर्मराज अधिकारी संगे वहाँ गरी आवश्यक है नेपाली संघ का निवर्तमान उपाध्यक्ष र ओली को यो एकारों विश्व सम्मेलन में वहाँ उपाध्यक्ष का प्रत्याशी होना है वहाँ संघों को यो कुरा कहीं संगे आज जो कुप्रेस को यो विशेष वीडियो संबाद ओली कलाई 